ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது விவி கடமையிலேருந்து ஜோதி ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து லெவன்த் நியூ புக் பாலிட்டி வால்யூம் டூவில் தேர்தல் மற்றும் பிரதிநிதித்துவம் இந்த லெசனோட பாதி நம்ம பார்த்துருந்தோம் பேலன்ஸ் லெசன் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம பார்க்கணும் இந்தியாவின் இந்த பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்துருந்தோம் தேர்தல் விதி அறிவிக்கப்பட்ட பின்னர் அது வரைக்கும் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணிக்கோங்க இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்த பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் வந்து பொது தேர்தல்கள் வந்து நடைபெற்றது முதலாவது மக்களவைத் தேர்தல் வந்து நடைபெற்றது இதில் மொத்தம் வந்து நானூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது இடங்களில் காங்கிரஸ் வந்து முந்நூற்றி இடங்களில் வந்து வெற்றி பெற்றது இது மொத்த வாக்குப்பதிவில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வந்து பதினாறு இடங்களில் வெற்றி பெற்று இரண்டாம் இடம் அதாவது எதிர்கட்சியாக இருந்தது சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் பிரதமர் வந்து நேரு இத்தேர்தலில் அறுபத்தி ஏழு புள்ளி ஆறு சதவீத வாக்குப்பதிவு வந்து நடைபெற்றதுன்னு சொல்லப்படுது ஐம்பத்தி நாலு கட்சிகள் வந்து இந்த தேர்தலில் போட்டிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஏறத்தால நாலு மாதம் வந்து இந்த தேர்தல் வந்து நடைபெ நடைபெற்றுக்குது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அக்டோபர் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி வந்து இது முடிஞ்சிருக்குது இருபத்தாறு இந்திய மாநிலங்கள் மற்றும் நானூற்றி தொகுதிகளில் இது வந்து நடைபெற்றுக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் இந்திய அரசமைப்பின் பத்தொம்பதாவது உறுப்பு ஒன்றாவது இதில் வந்து பேச்சு மற்றும் கருத்தை வெளிப்படுத்தும் சுதந்திரக்கான உரிமை உள்ளதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது ஆல்ரெடி நீங்கள் தெரிஞ்சுருக்கோம் அடுத்ததான் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இந்திய தேசிய இந்திய அரசமைப்பின் உறுப்பு முந்நூற்றி இருபத்தி நாலு வந்து ஓர் தேர்தல் ஆணையத்தினை அமைப்பதை பற்றி விளக்குகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நாடாளுமன்றம் சட்டமன்றம் குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் இதோட தேர்தல்கள் எல்லாம் வந்து நடத்துறது தான் வந்து இதோட வேலை தேர்தல் ஆணையம் வந்து ஒரு சுதந்திரமான அமைப்பு அடுத்ததா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நடைபெற்ற பதினோராவது பதினாறாவது மக்களவைத் தேர்தலில் வந்து ஒம்பது லட்சத்தி முப்பதாயிரம் வாக்குகள் சாவடிகள் வந்து ஏற்படுத்தியிருக்காங்க அதில் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மில்லியன் வாக்காளர்களுக்கு மேல் வாக்களிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லப்படுது ஸோ இதெல்லாம் இந்த கணக்கெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க அடுத்த இந்தியாவில் உள்ள மொத்த வாக்காளர்களின் எண்ணிக்கையானது அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் மேற்கு ஐரோப்பாவின் கூட்டு மக்கள் தொகையை அளவிடும் போது அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் வந்து முப்பது வருஷத்துக்கு அப்புறமா முதல் முறையாக ஒரு கட்சி பெரும்பான்மை பெற்றது வந்து பிஜேபி ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அது வரைக்கும் காங்கிரஸ் தான் வந்து அதிகமாக வெற்றி பெற்றுட்டுருந்தது அடுத்ததாக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தின் அமைப்பு அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க தலைமை தேர்தல் ஆணையர் வந்து இருப்பார் ஒருத்தர் அவங்களுக்கு கீழே வந்து ரெண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் இருப்பாங்க தேர்தல் ஆணையாளர்கள் நியமனம் மற்றும் பதவிக்காலம் இது வந்து குடியரசுத் தலைவரால் நியமனம் செய்யப்படுது இவரோட அந்த தேர்தல் ஆணையர்கள் ஆறு வருடங்கள் அல்லது அறுபத்தைந்து வயது எது முதல்ல வருதோ அதன்படி அவங்க வந்து ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க அடுத்ததாக பதவி நீக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து தலைமை தேர்தல் ஆணையாளர்கள் பதவி நீக்க நடைமுறை வந்து செயல்படுத்தப்படும் பிற தேர்தல் ஆணையர்கள் தலைமை தேர்தல் ஆணையரின் பரிந்துரையின் பேரில் வந்து பதவி நீக்கம் செய்வாங்க அடுத்ததாக தமிழகத்தில் இதுவரைக்கும் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல் விவரங்களை வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது இது வரைக்கும் பதினாறாவது தேர்தல் வரைக்கும் நடந்திருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடந்தது வந்து பதினஞ்சாவது தேர்தல் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாவதில் நடந்தது வந்து பதினஞ்சாவது தேர்தல் இது வந்து ஒரு நாள் தான் நடைபெற்றிருக்குது ஐம்பத்தி ரெண்டு டு ஐம்பத்தி ஏழில் நடைபெற்றது வந்து ஒம்பது நாட்கள் நடைபெற்றது ஸோ இந்த தேர்தல் மற்றபடி வேறு எதுவும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை இந்த பாக்ஸில் ஸோ ஜஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தில் அதிகாரங்கள் மற்றும் பணிகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் பார்க்கலாம் அரசியல் கட்சிகளுக்கு வந்து அங்கீகாரம் கொடுக்கறது யாருன்னு பார்த்தா இந்த தேர்தல் ஆணையம் தான் கட்சிகளுக்கான சின்னங்களை ஒதுக்கீடு செய்கிறதும் இதோட வேலை தான் அடுத்ததாக தேர்தல் விவகாரங்கள் தொடர்பான அனைத்து கேள்விகளுக்கும் குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மாநில ஆளுநர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையம் வந்து அறிவுரை வழங்குதல் அடுத்ததாக நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களோட தகுதி இழைப்பினை முடிவு செய்கிறதும் வந்து தேர்தல் ஆணையத்தோட வேலை தான் அடுத்ததாக இந்திய குடியரசுத் தலைவர் அல்லது மாநில ஆளுநரால் வந்து பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்படும் மனுக்கள் மற்றும் பிரச்சனைகளையும் தீர்த்து வைக்கும் அதோட தேர்தல் சின்னம் தொடர்பான சச்சரவுகளையும் முடிச்சு வைக்கிறது தேர்தல் ஆணையம் அடுத்ததான் தேர்தல் போட்டியிடும் வேட்பாளரோட செலவினங்கள் உச்சவரம்பினை இறுதி செய்யும் அதிகாரம் வந்து வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு தான் இருக்குது அதே மாதிரி தேர்தல் போட்டியிட வேட்பாளரோட சொத்துக்கள் தொடர்பான ஆவின பத்திரங்களையும் வந்து கேட்டு பெறும் பணி இந்த தேர்தல் ஆணையத்தோட தான் அதாவது அவர
வள அதே அமர்வு வழங்கிய தீர்ப்பில் வந்து தங்களின் மீது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டிருப்பேன் அதாவது ஒரு வாக்காளர் ஒரு வேட்பாளர் நிற்கிறாருன்னா அவரோட பேரில் வந்து குற்றப்பத்திரிகையை வந்து இருக்குது அப்படின்னா நாடாளுமன்ற சட்டப்பேரவை அல்லது சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர்கள் குற்றங்களுக்கான தண்டனை பற்றிய தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டவுடன் அப்போது அப்போது பதவிகளை வகிப்பதிலில் இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்படுவார் அதாவது அவரை பற்றின குற்றப்பத்திரிகை இருந்தாலும் அவர் வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு இது வந்தாலும் அவரை வந்து குற்றம் வந்து நிரூபிக்கப்பட்டு அவருக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டால் அவரோட தகுதி அதாவது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த பதவி வந்து பறிக்கப்படும் அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இதை வந்து அவர் தன்னோட பேரில் வந்து தப்பு இல்லை அப்படின்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு அவருக்கு வந்து மூன்று மாத கால அவகாசம் வந்து கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் ரெண்டுமே முக்கியம் இந்த ரெண்டு இயர்ஸும் வந்து அப்போ வழங்கப்பட்ட தீர்ப்புகளையும் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததாக தேர்தல் செலவின கணக்கினை ஒரு வேட்பாளர் வந்து தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கவில்லை எனில் அவரை தகுதி இழப்பு செய்யும் அதிகாரமும் வந்து தேர்தல் ஆணையத்துக்கு உண்டு அடுத்ததாக தலைமை தே தேர்தல் அதிகாரி இதை வந்து சிஇஓன்னு சொல்கிறோம் இந்திய த தேர்தல் ஆணையமே வந்து ஒரு மாநிலம் அல்லது ஒன்றிய பிரதேசத்தோட தலைமை தேர்தல் அதிகாரியை வந்து நியமிக்குது அந்நியமனத்தின் போது மாநில அல்லது ஒன்றிய பிரதேச அரசாங்கத்துடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் தான் தேர்தல் ஆணையம் இறுதி முடிவெடுத்து செயல்படுத்துகிறது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததான் டிஇஓ அப்படிங்கிறது வந்து மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரி இவர் வந்து மாநில அரசாங்கத்துடன் கலந்தாலோசித்த பின்னர் தான் ஒரு மாநில அரசு அதிகாரியை மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியாக நியமிக்கவோ அல்லது பதவி அளிக்கவோ தேர்தல் ஆணையத்துக்கு வந்து அதிகாரம் உண்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக ஆர்வோ அப்படிங்கிறவர் வந்து தேர்தலை வந்து நடத்தும் அலுவலராக சொல்லப்படுறாரு இவர் வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையம் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மாநிலத்தில் நடந்தாலோ இல்லை ஒன்றிய பிரதேசத்தில் வந்து தேர்தல் நடந்தாலோ அந்த அரசாங்கத்தோட ஆலோசனை செய்து அந்த தொகுதியிலிருந்து தேர்தல் நடத்தும் அலுவலரை வந்து நியமிக்கிறாங்க தேர்தல் பணிகளில் உதவுவதற்கு ஒன்று அல்லது இரண்டு உதவி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர்கள் வந்து தேர்தல் ஆணையத்தில் நியமிக்கப்படுறாங்க அடுத்ததாக இஆர்ஓ இவங்க வந்து வாக்காளர் பதிவு அலுவலர்னு சொல்லப்படுறாங்க ஒரு நாடாளுமன்றம் இல்லை சட்டமன்றத்தில் தேர்தல் நடக்கும்போது அந்த வாக்காளர் பட்டியலை தயாரிக்கும் பணி வந்து இவங்களோடது ஒன்று அல்லதற்கு மேற்பட்ட உதவி வாக்கு பதவி அலுவலர்கள் இவருக்கு வந்து உதவி செய்கிறதுக்காக தேர்தல் ஆணையத்தில் நியமிக்கப்படுவாங்க அடுத்ததா பிஓ அப்படிங்கிறது வந்து வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் இவர் வந்து வாக்குச்சாவடி தலைமை அலுவலர் பிற வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களோட உதவியோட வாக்குச்சாவடியில் வந்து தேர்தலை நடத்துகிறார் அடுத்ததாக மாவட்ட தேர்தல் அதிகாரியை வந்து வாக்குச்சாவடி தலைவர் மற்றும் வாக்குப்பதிவு அலுவலர்களை வந்து நியமிக்கிறார்னு சொல்லியிருக்காங்க தேர்தல் பார்வையாளர்கள் இருப்பாங்க இவங்க வந்து ரெண்டு வகையாக இருக்காங்க ஒன்று வந்து பொது பார்வையாளர்கள் இன்னொருத்தவங்க வந்து தேர்தலோட செலவினை வந்து பார்வையிடுறவங்க இவங்க வந்து தேர்தல் ஆணையம் அரசாங்க அதிகாரிகளை தேர்தல் பார்வையாளர்களை வந்து நியமிக்குது இவர்கள் இவர்கள் வந்து ஆணையத்திற்கு நேரடி பொறுப்பாக இருப்பாங்க ஸோ ஏதாவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது அதை நேராக தேர்தல் ஆணையத்துக்கிட்டே அவங்களால வந்து சொல்ல முடியும் அடுத்ததாக தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் கட்சி தாவல் தடை சட்டம் இதன் இதன் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்ட குழுக்களை கொடுத்துருக்காங்க தார்குந்த் குழு வந்து ஆயிரத்தி தினேஷ் கோஷ்வாமி குழு ஆயிரத்தி வேரா குழு இந்திரஜித் குப்தா குழு இந்திய சட்டாய் ஆணையத்தினோட அறிக்கை வந்து ரெண்டு தடவை வெளியிட்டிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அடுத்ததாக வீரப்ப மொய்லி ஆணையம் டங்கா ஆணையம் நீங்கள் வந்துட்டு இதெல்லாம் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நீங்கள் தேடி பாருங்கள் கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இந்த தார்குந்த் குழுலாம் எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும் நானும் பார்த்தா அவங்களுக்கு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் போட்டு விடுறேன் அடுத்ததாக தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் தொடர்பான குழுக்கள் இதில் வந்து ஒரு இருபத்தி நாலு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் நான் சொல்கிறேன் அறுபத்தி ஒன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டின் மூலமாக வாக்களிக்கும் வயது வந்து இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டது ஸோ அது வரைக்கும் வந்து இருபத்தி ஒன்றாக தான் வந்து நம்மளோட வாக்களிக்கும் வயது இருந்தது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பதினெட்டாக குறைக்கப்பட்டது அறுபத்தி ஒன்றாவது அரசமைப்பு சட்ட திட்டத்தின்படி அடுத்ததாக ஒரு தொகுதியில் வேட்பாளர்களை முன்மொழியும் நபர்களோட எண்ணிக்கையை உயர்த்தும் வகையில் பத்து சதவீதம் அல்லது பத்து வாக்காளர்கள் இது எது குறைவானதோ அதனை வந்து அதிகரிக்கும் விதமாக கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் எண்பத்தி ஒம்பதாம் ஆண்டு தான் வந்து மின்னணி வாக்கு பதி பதிவு எந்திரம் வந்து தேர்தலில் நடைமுறை கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆண்டு வாக்குச்சாவடியை கைப்பற்றுவதனை தடுப்பதற்கு தேர்தலை ஒத்திவைக்கும் நடைமுறையை வந்து கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக வாக்குப்பதிவு நடைபெற நடைபெறுவதற்கு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் முன்பு இருந்து அப்பகுதியில் மதுபான விற்பனையை வந்து தடை செஞ்சுருவாங்க அடுத்ததாக தேர்தலை போட்டியிடும் ஒரு
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஒரு அம்சம் ஏற்படுத்தப்பட்டு அதன் மூலமாக உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் வந்து தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் பணியாளர்கள் அதாவது யாரெல்லாம் வந்து தேர்தல் தினத்தன்று தேர்தல் பணியில் ஈடுபடுத்தப்படலாம் அப்படின்றதுக்காக கொண்டுருப்பட்டது இது வந்து இந்திரஜித் குழுங்கிற பத்தையும் இல்லையா அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இந்திரஜித் குப்தா குழு அதன் மூலமாக கொண்டு வரப்பட்டது அடுத்ததான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி வந்து ஒரு பிரிவினர் தபால் வாக்கினை பெறுவது இப்போ போஸ்டல் இதெல்லாம் கொண்டு வராங்க இல்லையா ஓட்ஸ் எல்லாம் அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி கொண்டு வரப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து இராணுவத்தில் பணிபுரிபவர்களுக்காக அவங்களோட வாக்குகளை வந்து ப்ராக்ஸி ஓட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களோட வாக்கும் வந்து வரணுன்றதுனால அந்த இதை கொண்டு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஸோ இந்த இயர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்தெந்த இயர்ஸில் என்னென்ன கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒரு தனியாக ஒரு பேப்பரில் எழுதி படிச்சுக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் வந்து தேர்தல் ஆணையம் வேட்பாளர்களோட முந்தைய குற்ற சம்பவங்களை பற்றியும் அவங்க சொல்லணும் அப்படிங்கிறத பிரகடனப்படுத்துச்சு அடுத்ததாக ரெண்டாயிரத்தி மூணுலேயே அதே இயர்லேயே வந்து மாநிலங்களவை தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வேட்பாளரோட வசிப்பிடம் தொடர்பான கட்டுப்பாடுகள் வந்து நீக்கப்பட்டன மேலும் வெளிப்படையான வாக்கெடுப்பு முறை வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் வருஷத்தில் தான் வந்து இந்த தேர்தலுக்காக செலவுபடப்படுற செலவு கணக்குகளையும் வந்து அவங்க சொல்லணும் வேட்பாளர்கள் வந்து சொல்லணும் அப்படின்ற விதி இதை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அவங்களோட கணக்கில் வந்து பயண செலவினங்களுக்கு விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டது அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் வந்து தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்து கணிப்பில் நடத்தி முடிவுகளை அறிவிப்பதற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் தேர்தலின் போது தவறான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் நபர்களை தகுதி இழப்பு செய்யவும் அதே மாதிரி மூன்று மாத காலத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மீதான விவரங்களை குறிப்பிட்ட அதிகாரி சமர்ப்பிக்க வேண்டும்னு கொண்டு வந்தாங்க அடுத்ததாக பிணைத்தொகை அதிகரிக்கப்பட்டது அது டெபாசிட் கட்டுவாங்கள அது வந்து அதிகரிக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து வெளிநாள் வாடு வெளிநாடு வாழ் இந்திய குடிமக்களுக்கும் வந்து வாக்குரிமை வழங்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பத பதினொன்றில் வந்து தேர்தல் செலவினங்களுக்கான உச்சவரம்பு வந்து அதிகரிக்கப்பட்டதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக கட்சி தாவல் தடை சட்டம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தின் மூலமாக ஒரு கட்சியிலிருந்து மற்றொரு கட்சிக்கு மாறும் நாடாளுமன்ற அல்லது சட்டமன்ற உறுப்பினரை வந்து தகுதி இழப்பு செய்யும் நடைமுறை வந்து கொண்டு வரப்பட்டது ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஸோ இது எதில் இருக்குன்னா பத்தாவது அட்டவணையில் வந்து இணைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த சட்டத்தை தான் நம்ம வந்து கட்சி தாவல் தடை சட்டம்னு சொல்லுவோம் இது தொண்ணூற்றி ஒன்று அரசமைப்பு சட்ட திருத்தத்தின்படி ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு சிறு திருத்தம் வந்து செஞ்சுருக்காங்க இதில் அதாவது கட்சி பிளவுறும் சூழலில் கட்சி தாவலின் அடிப்படைகள் பொருந்தாது அப்படின்ற திருத்தத்தை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் இச்சட்டத்தோட அம்சங்கள் என்னென்னு பார்க்கும்போது தகுதி இழப்பு செய்கிறது ஸோ இதை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் இதில் நான் இம்பார்ட்டன்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் பார்த்துக்கோங்க அதாவது ஒரு சுயேட்சை வேட்பாளர் வந்து தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பின்னர் மற்றொரு கட்சியில் வந்து போய் சேர்ந்தார்னா அது வந்து தகுதி இழப்பு அவர் செய்யப்படுவார் அதே மாதிரி ஒரு நியமன உறுப்பினர் வந்து தான் பதவியேற்ற நாளிலிருந்து ஆறு மாத காலத்திற்குள் அவர் வந்து ஏதேனும் கட்சியில் போய் சேர்ந்தார்னா அவரும் வந்து பதவியிலிருந்து நீக்கப்படுவார் விதவிலக்குகன்னு பார்க்கும்போது ஒரு கட்சி மற்றொரு கட்சியுடன் இணைக்கப்படும் போது கட்சி தாவலோட அடிப்படையில் ஒரு உறுப்பினர் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதிலிருந்து விலக்களிக்கப்படுகிறது அதாவது ரெண்டு கட்சி ஜாயிண்ட் ஆகுதுன்னா அது வந்து ஒரு கட்சி தடை சாவல் சட்டம் ஆகாது அதுக்கப்புறம் தீர்மானிக்கும் அதிகாரம் அவையை நடத்தும் பொறுப்பில் உள்ளவரை கட்சி தாவல் தொடர்பான தகுதி இழப்பு பிரச்சனைகளை இறுதி செய்வார் அதாவது இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து தனபால் சார் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள மாதிரி அதுதான் வந்து கட்சி தாவல் தொடர்பான தகுதி இழப்பினை வந்து முடிவு செய்கிறதுல வந்து அந்த அவையை நடத்துபவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி விதியை உருவாக்கும் அதிகாரம் அதாவது இந்திய அரசமைப்பின் பத்தாவது தட்டவணை உள்ள வந்து அம்சங்களை செயல்பாட்டுக்கு கொண்டு வரும் விதிமுறைகளை உருவாக்கும் அதிகாரம் அவையை நடத்துபவருக்கு தான் இருக்குது இதையும் திரும்ப அது தான் சொல்லியிருக்காங்க அத்தகைய விதிகள் வந்து முப்பது நாட்களுக்குள் அவையில் தாக்கல் செய்யப்பட வேண்டும் அவற்றினை குறிப்பிட்ட அவை ஏற்றுக்கொள்ளவோ அல்லது நிராகரிக்கவோ செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக சட்டத்தினை திறனாய்வு செய்தல் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக மாநிலங்களவை தேர்தலை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்வது அதாவது நமது மாநிலங்களவை தேர்தலில் மாற்றித்தரக்கூடிய வாக்குமுறை பின்பற்றப்படுகிறது மாநிலங்களவையில் வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் குறிப்பிட்ட ஒதுக்கீடு உள்ளது மாநிலங்களவையின் உறுப
ஸோ இதுவும் தெரியும் இல்லையா இந்த எஃபிடிபி அதை வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் இல்லையா அதை படி தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க உதாரணமாக தமிழகத்தில் வந்து இரநூறு சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களால் வந்து நாலு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நாற்பத்தோரு வாக்குகளை வந்து ஒருத்தர் பெறணும் ஸோ இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக குறைவான முதல் முன்னுரிமை வே வாக்குகளை பெற்ற வேட்பாளர் வந்து நீக்கம் செய்யப்பட்டு அவர்கள் பெற்ற வாக்குகளில் அதாவது வாக்குச்சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள இரண்டாவது முன்னுரிமை வேட்பாளருக்கு அந்த வாக்குகள் மாற்றப்படும் இந்த நடைமுறை ஒரு வேட்பாளர் வெற்றி பெறுபவராக அறிவிக்கப்படும் வரை தொடர்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அந்த எஃபிடிபி மாடல் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்போ நாலு பேர் போட்டிடுறாங்கன்னா அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு நாற்பது பேர் வந்து அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட் மார்க் செகண்ட் மார்க் தேர்ட் மார்க் ஃபோர்த் மார்க்கும் கொடுப்பாங்க அதில் அதிகமாக யார் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க வந்து செகண்டு டைம் வந்து போட்டிடுவாங்க அதிலேருந்து ஒருத்தரை செலக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த நாலு பேர்லேருந்து ஸோ அதான் இங்கே சொல்லிக்காங்க முதலில் நிலையை கடத்தல் அதாவது எஃபிடிபி என்பது வந்து மிகவும் பிரபலமாகவும் வெற்றிகரமாகவும் இருப்பதற்கு அதன் எளிமையே காரணமாகும் இத்தேர்தல் முறை முழுவதையும் புரிந்து கொள்வதற்கு மிகவும் எளிமையாகவும் தேர்தல் மற்றும் அரசியலை பற்றி தெரியாத பொதுவான வாக்காளர்கள் கூட புரிந்து கொள்ளும் அவையில் இது இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க முதலில் நிலையை கடத்தல் அதாவது எஃபிடிபி இந்த கடந்த செலுதல் எனும் முறையானது கட்சிகளுக்கிடையே தேர்வு செய்யும் முறையாக இல்லாமல் குறிப்பிட்ட வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்யும் முறையாகும் அடுத்ததா வெளிப்படையாக வாக்களிக்கும் முறை என்பது கைகளை உயர்த்துவதன் மூலம் பிரதிநிதிகளை தேர்ந்தெடுக்கும் முறைன்னு சொல்லிக்காங்க அடுத்ததாக அரசின் நிதியுடன் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்திரஜித் குப்தா குழு இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டின்படி இது என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த குழு மூலமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இது நியமிக்கப்பட்டது அக்குழு வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு அரசின் நிதியுதவியுடனான தேர்தல்களை நடத்துவதற்கு அரசமைப்பு சட்டங்கள் சட்டக்கூறுகள் இதன் அடிப்படையில் வந்து அதிகார வளமினை வந்து கொண்டிருந்தது இதன் மூலம் குறைவான நிதி ஆதாரங்களை கொண்ட கட்சிகளையும் அதே மாதிரி மிகுதியான நிதி ஆதாரங்களை கொண்ட கட்சியும் வந்து தேர்தலில் போட்டியிடும் சூழலை வந்து இது கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்லிக்காங்க இது கொண்டு வந்த இரண்டு வரையறைகள் பார்க்கும்போது அரசின் தேர்தல் நிதி சுயேட்சை வேட்பாளர்களுக்கு வந்து வழங்க முடியாது வழங்க வழங்க மாட்டாங்க சுயேட்சா நிற்கிறவங்க வந்து அவங்களே தான் வந்து டெபாசிட் எல்லாமே கட்டி அதுக்குண்டான செலவையும் அவங்க தான் பார்த்துக்கணும் வாக்காளர்கள் மத்தியில் பிரபலமாக இருப்பதுடன் தங்களுக்கென தேர்தல் ஆணையத்தால் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தேசிய அல்லது மாநில கட்சிகளின் வேட்பாளர்களுக்கு மட்டுமே வந்து அரசோட தேர்தல் நிதியுதவி வழங்கப்படும் மேலும் இந்த குழு வந்து தனியாக தேர்தல் நிதியை உருவாக்க பரிந்துரைத்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதன்படி மத்திய அரசோட சார்பாக அறுநூறு கோடி ரூபாயும் மாநில அரசும் அதற்கு நிகரான பங்கு வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இக்குழுவோட பரிந்துரையில் வந்து அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் அரசிடமிருந்து தேர்தல் நிதியை பெரும் தகுதியுள்ளவர்களாவதற்கு கடந்த நிதியாண்டில் வருமான வரியை செலுத்தியிருக்க வேண்டியது அவசியமாகும் அப்படின்னு தெரிவிக்கப்பட்டது ஸோ இது முக்கியம் வருமான வரியை அவங்க கட்டியிருக்கணும் அடுத்ததான் எவனொருவன் இளைஞர்களை தன் பக்கம் ஈர்க்கிறானோ எதிர்காலம் அவன் வசமாகிறது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னது வந்து அடாஃப் கி ஹிட்லர்னு சொல்லிக்காங்க ஸோ மீதியெல்லாம் அடுத்து நோட்டா பற்றி கொடுத்துருக்காங்க நோட்டோ அப்படின்னா மேற்கண்டவர்கள் எவரும் இல்லை அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க டென்த்து நியூ புக்கில் உங்களுக்கு நோட்டாவை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் பார்த்துக்கோங்க அடுத்ததான் நோட்டா அறிமுகப்படுத்துவதற்கு முன்பு வந்து எதிர்மறை வாக்கு அப்படின்னு ஒரு வாக்கு கூட இருந்துச்சு இதுக்கு வந்து தனி வாக்குச்சீட்டு வந்து வாக்காளர்களுக்கு வந்து கொடுக்கப்படும் இதை ஒரு பதிவேட்டில் அவர்களின் பெயரும் பதிவும் செய்யப்படும் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று பிரிவு நாற்பத்தி ஒம்பது ஓ கூறுவது என்னவெனில் ஒரு வாக்காளர் தனது வாக்காளர் வரிசை எண்ணை பதினேழு ஏ படிவத்தில் பதிவு செய்த பின்னர் எதிர்மறை வாக்கினை செலுத்தலாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இருக்கிற நோட்டா தான் முன்னாடி வந்து எதிர்மறை வாக்குன்னு இருந்திருக்குது நோட்டாவை போன்று முன்னரே வேறொரு அம்சம் இருந்திருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்களா அதான் வந்து எதிர்மறை வாக்களித்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெகட்டிவ் ஓட்டிங் அடுத்ததான் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரத்தில் தரப்பட்டுள்ள வேட்பாளர்கள் பட்டியலின் இறுதியில் நோட்டா வாய்ப்பு தரப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லாஸ்ட்டில் தான் வந்து நோட்டாவோட பட்டன் இருக்கும் அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க நோட்டாவோட ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து நன் ஆஃப் தி அபோ நோட்டாவே அனுமதிக்கும் நாடுகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க கொலம்பியா உக்ரைன் பிரேசில் வங்கதேசம் ஃபின்லாண்டு ஸ்பெயின் ஸ்வீடன் சிலி ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் கிரீஸ் மற்றும் நாடுகள் நோட்டாவே பின்பற்றிக்கின்றன சில சமயங்களில் அமெரிக்காவும் வந்து இதை அனுமதிச்சிருக்கு அனுமதிச்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தான் வந்து டெக்ஸாஸ்